Grande Prêmio de Miami, Ferrari, Red Bull e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e neste 1 de fevereiro vamos às principais notícias da Fórmula 1, começando com o Grande Prêmio de Miami. Para você que não se lembra, está programado para o dia 8 de maio ser realizada a primeira corrida em Miami, no circuito que está em construção e que inclusive fica ali próximo ao estádio do Miami Dolphins, né, time da NFL, então se você não estava sabendo agora, já sabe. O circuito deve ter cerca de 5.4 km de extensão e quem visitou recentemente foi Pierre Gasly, que foi lá dar uma olhada e deu o seu feedback do que viu na construção. Em matéria que você confere aí na descrição, lembrando todas as matérias estão na descrição para você conferir, Gasly falou que ficou impressionado que a pista parece muito legal, especialmente as duas retas longas. Em termos de racing e oportunidade de ultrapassagens, parece muito incrível. Olha só o que ele colocou, uma coisa assim realmente fora do normal. Ele acredita que vai ser ótimo para todos os fãs. Depois Gasly acaba falando que quer conhecer mais da cidade, descobrir, explorar quando vier aí, mas enfim, o que importa pra gente aqui no caso é o circuito em si. É bom ver um piloto de Fórmula 1 dar o feedback sobre a pista, acredito que nós podemos já tirar algumas coisas, alguns pontos dessa nova pista da Fórmula 1, e claro, a gente fica na expectativa para que seja realmente algo nesse nível que ele está falando, já que nós sabemos que o público não gosta muito das localizações novas, dos locais novos que a Fórmula 1 tem andado, porque são pistas às vezes muito travadas, que não oferecem muita emoção, mas se essa de Miami realmente for isso tudo que o Gasly está falando, vai ser um bom show e eu espero que assim seja mesmo. Qual a sua expectativa para essa corrida que, lembrando, 8 de maio está aí na Fórmula 1? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos de Ferrari. A Ferrari colocou o dia do lançamento, né? nós já sabemos, 17 de fevereiro do seu carro, mas colocou agora também o nome do novo carro que vai ser F175, em homenagem, claro, ao aniversário de 75 anos, desde que o motor do 125S foi ligado pela primeira vez por Enzo Ferrari em 1947. A Ferrari fez um pequeno videozinho falando justamente sobre isso com o John Elkan, que é o presidente da marca, falando que a F1, com seu espírito de competição e inovação, sempre foi uma parte fundamental da Ferrari, impulsionando o desenvolvimento tecnológico de nossos carros de rua. 75º aniversário da criação do nosso primeiro veículo de produção interna, honramos esse espírito ao nomear nossa máquina de F1 de 2022 como Ferrari F175. Nós sabemos que no dia 22, de fevereiro, a Ferrari vai sim fazer um teste em Barcelona com seu carro novo, o Shakedown, né, que eles tiram ali para fazer filmagens, ver se o carro tá tudo certinho, e lembrando que logo em seguida começa os testes de pré-temporada, que infelizmente em fevereiro não serão televisionados somente em março, já que a Fórmula 1 tá tratando os testes de fevereiro como uma coisa mais privada, uma coisa mais assim, para as equipes entenderem os carros, então eles não querem mostrar por algum motivo, com certeza isso foi pressão das equipes, não querem mostrar os carros logo de cara. Mas tá aí a Ferrari colocando então o nome do seu carro, e a Ferrari que é a equipe que todo mundo tá de olho, né? A, Fer a Mercedes, a Red Bull já falaram que estão de olho na Ferrari, que colocam a Ferrari como favorita, já que ela tem recursos, tem pessoal, tem toda uma estrutura para poder fazer com que o carro venha muito bem, e ela focou em 2022, já tem bastante tempo que ela vem focando, enquanto as demais estavam brigando entre si. Então a Ferrari tem tudo aí para surpreender e vamos ver se vai ser isso tudo mesmo. Pelo menos o nome já tem e sabemos também com certeza que o carro será vermelho, né? Eu espero que a Ferrari não venha me zoar e colocar um carro preto, amarelo, o que for, mas vai ser um carro vermelho, isso nós temos certeza também. Vamos voltar um pouquinho lá para dezembro, porque a Red Bull comentou sobre a investigação da FIA, isso mesmo que você ouviu. Na verdade foi o diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Whitley, que falou sobre o assunto, lembrando que a FIA fez aí recentemente um anúncio, um statement de que está analisando toda a situação de dezembro, ou seja, ela falou, falou e não disse nada, né? porque todo mundo já sabia disso, e ela colocou oficialmente que está analisando, vai conversar com equipes e pilotos e vai chegar a uma conclusão lá para o dia 14 de fevereiro. E aí o diretor esportivo da Red Bull acabou falando a sua opinião em matéria que você confere aí na descrição. 
ele afirma que é importante que a FIA faça a sua investigação, trabalhando com equipes e que todos devem seguir o resultado dessa investigação. Ele ainda fala que os comissários e o diretor de prova têm um trabalho bastante difícil e que já falaram bastante sobre a consistência das decisões, que as pessoas gostariam que a Fórmula 1 tivesse uma postura tipo de árbitro de futebol e nem sempre é o caso. Ele ainda fala que gostaria que tudo fosse extremamente claro, mas que também é tudo uma questão de filosofia. Se uma filosofia diz uma coisa, você tem que entender que podem ter, então, alterações nessa filosofia. E que as alterações necessárias precisam vir do topo do esporte, precisam vir do Conselho Mundial de Automobilismo. Ou seja, precisa que a FIA e as equipes trabalhem juntas para garantir a consistência da aplicação das regras esportivas. Ele ainda elogiou Hamilton e Verstappen, falando que são pilotos 100% puros e que foi uma batalha titânica e espera que eles tenham muitas outras no futuro. E também fala que é difícil você policiar esse tipo de piloto porque eles acabam levando tudo ao limite. Então tá aí a opinião dele, ou seja, ele também falou, falou e não disse muita coisa, ficou meio que passando panos quentes e se você acha que vai ter alguma alteração no resultado de Abu Dhabi, sinto muito, mas a chance disso acontecer é quase zero, tá? Então, basicamente é só pra FIA dizer que tá fazendo alguma coisa, deve alterar uma ou outra regra ali no safety car e nada demais. A nossa última notícia de hoje é uma notícia bem interessante, porque o diretor técnico da Mercedes, o Mike Elliott, afirma que os carros de 2022 já devem estar mais ou menos ali no ritmo de 2021. Se anteriormente o que era falado é que seriam cerca de 2 segundos mais lentos e depois falaram que seria meio segundo mais lento, agora ele já está colocando no mesmo nível. E isso chama atenção, porque são carros com uma filosofia completamente diferente, são carros mais pesados, carros que em tese não teriam a mesma pressão aerodinâmica, mas as equipes já estão recuperando isso rapidamente. Elliot fala que provavelmente não será muito diferente das antigas gerações, a mudança em si do desempenho, e que obviamente a intenção do regulamento é tentar melhorar as ultrapassagens, isso vai levar um pouco de tempo até que a gente possa concluir alguma coisa. Ele ainda fala que o carro é um pouco mais pesado, a unidade de potência precisa ser um pouco diferente por conta do novo combustível, e a aerodinâmica também funciona de uma forma diferente. Mas até que tire o melhor disso tudo e tenha desenvolvido através dos testes as primeiras corridas, não sabe qual é a real situação, mas no geral ele acredita que já está semelhante ao ano passado. Então, ou seja, nós já temos aqui uma Fórmula 1 que está andando para ter carros tão rápidos quanto 2021 e provavelmente para daqui duas, três temporadas baterem aí recordes de circuitos. Né? Nós sabemos que talvez os carros mais rápidos da história, não vou me recordar agora, são 17 ou 18 em termos de tempos de volta, né? são carros extremamente rápidos, mas nesse caso nós temos então uma Fórmula 1 que caminha para mais uma vez bater recordes e talvez a Fórmula 1 acabe intervindo para poder deixar esses carros mais lentos nos próximos anos. Né? Eles têm um certo medo, um certo receio de colocar os carros rápidos demais. E aí sempre quando vai ficando num nível muito absurdo, eles vão ali capando um pouquinho os carros. Lembrando que agora teremos efeito solo, o que pode ajudar bastante nessa questão da aerodinâmica e do downforce, né? porque o carro vai ficar grudado no chão, então talvez a velocidade de curva seja muito absurda. Vamos aguardar para ver se vai funcionar ou não. Mas e aí, você acredita que esses carros já serão tão rápidos quanto 2021? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!